ഗുഡ് ഈവനിങ് മാറ്റനി ഫ്രീബിനാലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എല്ലാ ചൊവ്വാഴ്ചകളിലും നമ്മൾ കഥയിലുമുണ്ട് ഒരു കാര്യം എന്നൊരു പങ്കി ഏകദേശം പത്തൊൻപത് എപ്പിസോഡുകൾ അത് കഴിഞ്ഞു ഇത് ഇരുപതാമത്തെ എപ്പിസോഡാണ് ഇന്ന് ഷിബാബുമോൾ മാം നമുക്ക് വേണ്ടി കഥയുടെ ഒരു തലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകും കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യവും നമ്മളെ ഒരേ കഥ മൂന്ന് രീതിയിൽ മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ കൃത്യമായി പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ ഷിബാബ് മാമിനെ ഞാൻ വിധിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ് മാം യു ആർ വെൽക്കം താങ്ക് യു സാർ താങ്ക് യു ഐ എം ഓഡിബിൾ റൈറ്റ് കേൾക്കാവല്ലോ കേൾക്കാം കേൾക്കാം ഓക്കെ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഈ സായം സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോട് എല്ലാവരോടും ഒപ്പമായിരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ ജഗദീശ്വരനോട് ഞാൻ നന്ദി പറയുന്നു അതോടൊപ്പം ഈ സൂം പ്ലാറ്റ്ഫോം ഒരുക്കി തന്ന സാപ്പ് സാറിനും അപ്പോൾ ഇന്ന് കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം കഥയുടെ മൂന്ന് തലങ്ങളായിരുന്നു ഇന്ന് കഥയുടെ നാല് തലങ്ങൾ നമുക്ക് നോക്കാം ഒരേ കഥയുടെ ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ഒരു കഥയുടെ നാല് തലങ്ങൾ കഥയിലേക്ക് പോകാം സർ സ്ക്രീൻ ഷെയർ ചെയ്യാവല്ലോ അല്ലേ എന്റെ സ്ക്രീൻ കാണാമോ കാണാം കാണാം ഓക്കെ നമുക്ക് ഏവർക്കും സുപരിചിതമായ ആമയുടെയും മുയലിന്റെയും കഥ നാം കുട്ടികൾക്ക് കുട്ടിക്കാലത്ത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്ന സ്ഥിരോത്സാഹവും വിട്ടുകൊടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോക പോകുന്നതും ഊട്ടി ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി നാം പറയുന്ന കഥ ഈസോപ്പ് ഫേബിൾസിൽ നാണ് ഈ കഥ വന്നതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ കഥ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്നത് പോലെ ഒരു കാട്ടിൽ ഒരു ആമയും മുയലും ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരു ദിവസം അവർ ഒരു പന്തയത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടു ആരാണ് ഓട്ടപ്പന്തയത്തിൽ ജയിക്കുക എന്ന് മുയല് വിചാരിച്ചു കാട്ടിലെ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ മൃഗമായ ഞാൻ എന്നെ തോൽപ്പിക്കാൻ വേഗതയിൽ ഏറ്റവും താഴെ നിൽക്കുന്ന അമ്മ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ തന്നെ ജയിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ച് പന്തയത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു കുറച്ചു ദൂരം ഓടി തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ അമ്മ അനേകം കാലം പിന്നിലാണ് നല്ല ഒരു മരം കണ്ടു മരത്തണല് കണ്ടു എന്നാൽ അല്പനേരം വിശ്രമിച്ചിട്ട് പൊയ്ക്കളയാം എന്ന വളരെ ലാഘവത്തോടുകൂടി മുയൽ ആ മരത്തണലിൽ നിന്ന് ഉറങ്ങി ആദ്യം മുതൽ അവസാനം വരെ ഒരുപോലെ ഇഴഞ്ഞു നീങ്ങിയ അമ്മ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുകയും വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു ഉറക്കത്തിൽ നിന്ന് ഉണർന്ന മുയലിന് തനിക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം മനസ്സിലായി ഇതാണ് കഥയുടെ ഒന്നാമത്തെ വേർഷൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അറിയാവുന്ന വേർഷൻ ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മുയല് ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തി ഞാൻ ഏറ്റവും വേഗത കൂടിയ മൃഗമായിരുന്നിട്ടും എന്തുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇപ്രകാരം സംഭവിച്ചത് എന്റെ ഉത്തരവാദിത്വമില്ലായ്മ എന്റെ അലസത അപ്പോ ഇതൊക്കെ മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഞാൻ മത്സരിച്ചാൽ തീർച്ചയായും ഞാൻ തന്നെ ജയിക്കും എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ മുയൽ ആമയെ വീണ്ടും മത്സരത്തിന് ക്ഷണിക്കുന്നു ഇതാണ് കഥയുടെ രണ്ടാമത്തെ വർഷൻ ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം ഈ രണ്ടാമത്തെ വർഷൻ ആമയെ ബഹുദൂരം പിന്നിലാക്കി മുയൽ വിജയ ശ്രീലാളിതനായി നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ ശക്തിയിൽ നാം ശ്രദ്ധ ചെലുത്തുമ്പോൾ വെൻ വി കോൺസെൻട്രേറ്റ് ഓൺ അവർ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് റിമൂവ് ലേസിനെസ് ആൻഡ് കെയർലെസ്നെസ് വി ആർ ഏബിൾ ടു സക്സീഡ് ആ പാഠമാണ് രണ്ടാമത്തെ വർഷനിൽ മുയല് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇനി നമുക്കതിന്റെ മൂന്നാമത്തെ വർഷൻ ഒന്ന് നോക്കാം ഇവിടെ വിജയശ്രീലാളിതനായ മുയലിന് മുന്നിൽ ആമ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചു 
ഇനി ഇതേ വഴിയിൽ കൂടി മുയലിനെ തോൽപ്പിക്കുവാൻ എനിക്ക് സാധ്യമല്ല എന്താ ചെയ്യാ ഒരിക്കൽ കൂടി മുയലിനെ ഒരു മത്സരത്തിന് വിളിച്ചു മുയല് സമ്മതിച്ചു ശ്യാമ പറഞ്ഞു ഇപ്രാവശ്യം വഴി ഞാൻ തീരുമാനിക്കും ശരി ആയിക്കോട്ടെ അങ്ങനെ ആമ നിശ്ചയിച്ച വഴിയിലൂടെ അവർ മത്സരം ആരംഭിച്ചു മത്സരം ആരംഭിച്ച് മുയൽ വേഗത്തിലോടി എത്തിയപ്പോ മാർഗമധ്യേ ഒരു പുഴ ഒഴുകുകയാണ് പകച്ചുപോയ മുയൽ അവിടെ വിഷണനായി നിൽക്കുമ്പോൾ ആമ പതിയെ ഇഴഞ്ഞു വന്ന് വളരെ കൂളായി നീന്തിക്കടന്ന് ഡെസ്റ്റിനേഷനിൽ എത്തുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി തന്റെ കഴിവിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് അതിനനുസരിച്ച് സാഹചര്യത്തെ കൊണ്ടുവരികയും മൂന്നാമത് ആമ ഇവിടെ വീണ്ടും വിജയശ്രീലാളിതനായി ഈ പടം കാണാമല്ലോ അല്ലേ വിഷണനായി എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ കാരണം മുയൽ സമ്മതിച്ചു പോയതാണ് ഇനി നാലാമതൊരു വർഷനുണ്ട് ഈ മൂന്ന് മത്സരങ്ങൾ നടന്നതിനിടയ്ക്ക് ഈ മുയലും മാമയും സുഹൃത്തുക്കളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞിരുന്നു അപ്പൊ അവർ പറഞ്ഞു നമുക്ക് ഈ മത്സരം ഒന്നുകൂടി നടത്താം നമ്മൾ എത്ര സമയം കൊണ്ട് നമ്മുടെ ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തുമെന്ന് നോക്കാം അങ്ങനെ അവർ ഇതേ റൂട്ടിൽ മത്സരം നടത്തി അപ്പൊ അതിനകത്ത് ആദ്യം എന്താ ചെയ്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഓടുന്ന ദൂരം അത്രയും മുയല് ആമയെ ചുമന്നു അതെ ഓടുന്ന ദൂരം അത്രയും മുയൽ ആമയെ ചുമന്നു പുഴക്കരയിൽ എത്തിയപ്പോൾ ആമ മുയലിനെ ചുമന്നു വീണ്ടും കരയിലെത്തിയ ആമയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് മുയൽ അവർ ഈ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് പ്രാവശ്യവും എത്തിയതിനേക്കാളും വളരെ 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 കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അവരുടെ ലക്ഷ്യത്തിൽ എത്തിച്ചാണ് അപ്പൊ ഈ നാലാമത്തെ വർഷനിൽ പറയുന്നത് നാം എല്ലാവരും എല്ലാറ്റിലും മികവുള്ളവരായിരിക്കുകയില്ല എന്നാൽ കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിൽ ആരെല്ലാം ഏതെല്ലാം മേഖലകളിലാണോ മികവുള്ളവരായിരിക്കുന്നത് ആ മികവ് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം ഉദ്ദേശിക്കുന്നതിലും അധികം വേഗത്തിൽ നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേരുവാൻ സാധിക്കും ഇവിടെ രണ്ടു പേരും സമ്മാനത്തിന് അർഹരായി വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി നിൽക്കുകയാണ് അമ്മയും മുയലും അമ്മച്ചേട്ടനും സന്തോഷം മുയലിനും സന്തോഷം അപ്പോ ഈ നാല് വേർഷനിൽ നിന്നും നമുക്ക് എന്താണ് അതിന്റെ ഒരു അനാലിസിസ് നാം നടത്തിയാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്നത് ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ആമ ഓവർ കോൺഫിഡന്റ് ആയിരുന്നു അമിത ആത്മവിശ്വാസം പക്ഷെ ആമ വിരയാധിനിതനായിരുന്നു മുയലിന് അമിത ആത്മവിശ്വാസവും ആമയ്ക്ക് ആമ വിനയമുള്ള ഒരു വ്യക്തിയായിരുന്നു മുയൽ കെയർലെസ് ആയിരുന്നപ്പോൾ ആമയ്ക്ക് തന്റെ ലക്ഷ്യത്തെ കുറിച്ചൊരു സ്ഥിരത ഉണ്ടായിരുന്നു മടിയനായി വളരെ അയവുള്ള ഒരു മനോഭാവത്തോടു കൂടി ഈ പ്രക്രിയയെ ഈ മത്സരത്തെ സമീപിച്ച മുയല് അതേ സമയം കഠിനാധ്വാനത്തിലൂടെ ഈ മത്സരത്തെ സമീപിച്ച ആമ അതാണ് ഒന്നാം ഭാഗത്തിൽ നാം കാണുന്നത് അവിടെ നാം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻസ് ദ റേസ് എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ വർഷൻ വരുമ്പോഴേക്കും മുയല് തന്റെ ശക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ജയിക്കുന്നു പിന്നീട് ആമയ്ക്ക് അതേ സാഹചര്യത്തിൽ ജയം ഒരിക്കലും സാധ്യമല്ല അപ്പൊ രണ്ടാമത്തെ കഥ നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് ഈസ് ബെറ്റർ ദാൻ ബീങ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി ഈ മത്സരം നിറഞ്ഞ ലോകത്ത് ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് സ്പീഡ് ആൻഡ് ആക്യുറസി നമ്മെ വിജയത്തിലെത്തുവാൻ സഹായിക്കും അവിടെ മുയലിനെ ഇതിന് സഹായിച്ചത് ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തി മുയല് മുയലിന്റെ ആ ശക്തിയിൽ കേന്ദ്രീകരിച്ച് മുയലിന്റെ പൊട്ടൻഷ്യലിനെ മുയൽ പുറത്തു കൊണ്ടുവന്നു അങ്ങനെയാണ് രണ്ടാമത്തെ മത്സരത്തിൽ മുയല് ജയിക്കുന്നത് 
ഇനി മൂന്നാമത് ഇപ്പൊ മുയൽ തന്റെ വേഗതയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചപ്പോൾ ആമ തന്റെ ശക്തിയിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ചു ആമയുടെ കോർ കോമ്പിറ്റൻസി ആയ നീന്തുവാൻ ഉള്ള കഴിവ് മുയലിനില്ലാത്ത ആ ഒരു കഴിവ് അങ്ങനെ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അതിനനുസരിച്ച് തന്റെ കളിക്കളം അദ്ദേഹം മാറ്റി തന്റെ മാർഗം അതിനനുസരിച്ച് ചേഞ്ച് ചെയ്തു ഐഡന്റിഫൈ യുവർ കോർ കോമ്പിറ്റൻസി ആൻഡ് ചേഞ്ച് ദ പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ടു സ്യൂട്ട് യുവേഴ്സ് അങ്ങനെ മൂന്നാമത് ആമ വീണ്ടും വിജയഗിരീടം ചൂടി വർക്ക് ഓൺ സ്ട്രെങ്ത് ആൻഡ് എംബറേസ് സക്സസ് നമ്മുടെ ശക്തി നമ്മെ കൊണ്ട് സാധിക്കുന്നത് നമ്മുടെ കഴിവുകൾ അതിനെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് നാം വിജയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നു It is good to be brilliant and to have core competencies. But there will always be situations where you will do poor and someone else will excel. This is the teamwork. We are going to be able to do the same thing. We are going to be able to do the same thing. We are going to be able to do the same thing. We are going to be able to do the same thing. We are going to be able to do the same thing. Then we will be able to do the same thing. Then we will be able to do the same thing. ഈ അതീവ കഴിവുകൾ അതിൻ്റെതായ രീതിയിൽ ഉപയോഗപ്പെടുത്തുമ്പോൾ നാം ഒറ്റയ്ക്ക് നേടിയ വിജയത്തെക്കാളും ശോഭയുള്ള ഒരു വിജയം നേടുവാൻ നമുക്ക് സാധിക്കും അതിൽ ഷെയറിങ് ഉണ്ട് കെയറിങ് ഉണ്ട് നാം കണ്ടു ആമയെ ചുമന്നുകൊണ്ട് പോകുന്ന മുയൽ മുയലിനെ ചുമന്നുകൊണ്ടു പോകുന്ന ആമ മ്യൂച്വൽ റെസ്പെക്ട് പരസ്പര വിശ്വാസ വിശ്വാസം പരസ്പര ബഹുമാനം working towards her. the goal then angane apragaram avaru or outstanding success like it appo it's good to be slow and steady but it is good to be always fast and reliable idana randamatha varshil namak kittunathu moonamatha varshil nam kandu namak anusarichu playing field ne nam maati edukunu നാലാമത്തെ വർഷനിൽ ടീം വർക്കിലൂടെ നാം മുന്നോട്ട് പോകുന്നു ഇവിടെ രണ്ടു പേരിലും കണ്ട ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യത്തെ മത്സരത്തിൽ ആമ വിജയിച്ചപ്പോൾ അയ്യോ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ലല്ലോ എന്ന് മനം നൊന്ത് നാണക്കേട് കാരണവും ആ മുയല് പിന്മാറാൻ തയ്യാറായില്ല മുയൽ ഒരു ആത്മപരിശോധന നടത്തി തൻ്റെ തോൽവിയെ വിജയമാക്കുവാനുള്ള മാർഗത്തിലേക്ക് സഞ്ചരിച്ചു അപ്പോൾ മുയലിന് മനസ്സിലായി ഫാസ്റ്റ് ആൻഡ് കൺസിസ്റ്റന്റ് വിൽ ഓൾവേസ് ബീറ്റ് സ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി പിന്നീട് നാം കാണുന്ന ഒന്ന് പറയുന്നത് വർക്ക് ടു യുവർ കോമ്പിറ്റൻസീസ് അപ്പൊ രണ്ടാമത്തതിൽ മുയൽ ജയിച്ചപ്പോ ആമയ്ക്ക് മനപ്രയാസമൊന്നും ഉണ്ടായില്ല തോൽവി സമ്മതിച്ച ആമ അതിനെ വിചിന്തനം ചെയ്ത് മനസ്സിലാക്കി തന്റെ ശക്തി എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടെത്തി എന്നിട്ട് അതിന്മേൽ പ്രവർത്തിച്ചു ഇനി മൂന്നാമത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നാം കാണുന്നത് അവിടെ അവര് മനസ്സി മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമുണ്ട് നാം പരസ്പരമല്ല മത്സരിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മോടൊപ്പം മത്സരിക്കുന്ന ആളല്ല നമ്മുടെ ശത്രു നമ്മുടെ സാഹചര്യമാണ് കോമ്പീറ്റ് എഗെയിൻസ്റ്റ് സിറ്റുവേഷൻ നോട്ട് എഗെയിൻസ്റ്റ് എ റൈവൽ എനിക്ക് മത്സരമുള്ളത് എന്നോടൊപ്പമുള്ള വ്യക്തിയോടല്ല എനിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള സാഹചര്യങ്ങളോടാകുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് അവിടെ ആമയും മുയലും തങ്ങളുടേതായ ശക്തി ഉപയോഗപ്പെടുത്തുന്നു പൂളിംഗ് റിസോഴ്സസ് ആൻഡ് വർക്കിംഗ് ആസ് എ ടീം വിൽ ഓൾവേസ് ബീറ്റ് ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമേഴ്സ് നമ്മളെ ചന്ദ്രയാൻ വിജയിച്ചപ്പോഴും ആ ടീം വർക്കിന്റെ ഒരു മഹാത്മ്യം നാം കണ്ടതാണ് പല അവസരങ്ങളിലും ടീം വർക്ക് ആത്മാർത്ഥമായിട്ടുള്ള കൂട്ടായ പ്രവർത്തനം പല അസാധ്യങ്ങളെയും സാധ്യമാക്കുവാൻ സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ശത്രുതയല്ല സാഹചര്യങ്ങളെയാണ് അതിജീവിക്കേണ്ടത് എന്ന അവസാന വേർഷനും ഇവിടെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഈ നാല് കഥകളും നിങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ സമർപ്പിക്കുന്നു താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ പ്രസന്റ് ചെയ്തു തീർച്ചയായിട്ടും അതിൽ നിന്ന് 
എങ്ങനെയാണ് ഓരോ സാഹചര്യങ്ങളെ നമ്മൾ കോമ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആരോടാണ് സാഹചര്യങ്ങളോടാണ് വ്യക്തികളോടല്ല എന്ന് വളരെ കൃത്യമായിട്ട് അതുപോലെ ഒരു ടീം വർക്കിലൂടെയൊക്കെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോൾ എത്ര ക്രിയാത്മകമായിട്ടാണ് കാര്യങ്ങളെ കണ്ടെത്താൻ പറ്റുന്നത് എന്നൊക്കെ ഈ ഒരു കഥയുടെ പല ലെവൽസിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം സോ ശിവമോൾ മാൻ താങ്ക് യു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോകാം മാമിന്റെ കഥ ഒന്നാമത്തെ വേർഷൻ ഞാൻ കേട്ടില്ല പക്ഷെ ബാക്കി വേർഷൻസ് ഒക്കെ കേട്ടിട്ടില്ല ഈ കഥ നമ്മുടെ സാധാരണ ഈ വേർഷൻ ഇതിന് മുമ്പ് മറ്റൊരു രീതിയിലൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് അത് കൺക്ലൂഡ് ചെയ്ത രീതിയാണ് നമ്മളോട് മാം പറഞ്ഞു തന്ന ഒരു രീതിയുണ്ട് അതാണ് നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്നത് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കാതലായൊരു സംഭവമുണ്ട് മത്സരത്തെക്കാളേറെ വിജയത്തെക്കാളേറെ പങ്കുവെക്കലിൻ്റെ ഒന്നിച്ചു കൂടുന്നതിൻ്റെ ഒരു സുഖം നമ്മളെ അനുഭവിപ്പിക്കുകയാണ് ഈ കഥകളിലൂടെ മാം ചെയ്തത് ഇന്ന് നമ്മൾ നമ്മളിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പം അടുത്തുള്ളവനെ ഒരു ഇഞ്ച് പുറകിലാക്കിയാൽ എത്രയോ കാലം സുഖം തോന്നുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ് ഇന്ന് നമുക്കുള്ളത് മറ്റവന്റെ പരാജയം അത് ആഘോഷിക്കാനാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് തയ്യാറാവുന്നത് നമ്മുടെ പരാജയ മതത്തോടെ ഉണ്ട് എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത കൂടി കൂട്ടുമ്പോഴാണ് അവന്റെ വിജയവും നമുക്ക് ചേർക്കാവുന്നത് സംസാരിന്റെ അനുവാദത്തോട് ഞാനൊരു ചെറിയ കഥ ഇതിനോട് കൂടി ആഡ് ചെയ്യട്ടെ ഉബുണ്ടു എല്ലാരും കേട്ടിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഥയുടെ പേര് ഉബുണ്ടു എന്നാണ് ഈ ആഫ്രിക്കൻ രാജ്യങ്ങളിൽ ഒരു കൊച്ചു രാജ്യത്ത് അവിടെ വളരെ പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യർ ജീവിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒരു നരവംശ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അവരുടെ ജീവിത ശൈലിയെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്നതിനും വേണ്ടി അവിടെ എത്തുകയാണ് അയാളുടെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു അല്പം അഹങ്കാരം ഉണ്ടായിരുന്നു കാരണം ഈ പാവപ്പെട്ട കാ മീറ്റർ തുണി കൊണ്ട് നാണം മറയ്ക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നാണം മറയ്ക്കാത്ത ഒരു കൂട്ടം ജനങ്ങൾക്കിടയിലാണ് വന്നത് അദ്ദേഹം അവരെയൊക്കെ ഒന്ന് വിളിച്ചു കൂട്ടിട്ട് അവിടെയുള്ള കുട്ടികളെ മാത്രം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് ഒരു മത്സരം നടത്തുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഒരു വലിയ പൊതി സമ്മാനമായി ഞാൻ ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് കരുതിയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കൃത്യമായി നിന്നുകൊള്ളുക പരസ് വിട്ട് 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 നിൽക്കുക ഞാൻ വിസിൽ അടിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുൻപിൽ നൂറ്റൻപത് മീറ്റർ മുൻപിൽ ആ മരത്തിന്റെ ചുവട്ടിൻ്റെ ഒരു സാധനം വെച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ആദ്യം എടുക്കുന്ന ആൾക്ക് അയാളുടെ സമ്മാനമാണ് കുട്ടികൾ റെഡിയായി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നിന്നു വശങ്ങളിലേക്ക് വരി വരിയായി നിന്നു അതിൽ കാലു വയ്യാത്ത ആളുണ്ടായിരുന്നു ശരീരം ശോഷിച്ചവരുണ്ടായിരുന്നു ശക്തിമാനുണ്ടായിരുന്നു മത്സരത്തിൽ പക്ഷെ ഒരു അൻപത് മീറ്റർ അവർ ഓടിക്കഴിഞ്ഞപ്പോ പലരും പുറകില് 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 നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഏറ്റവും മുന്നിൽ പോയ കുട്ടി ഒരു പോയിന്റിൽ നിൽക്കുകയും ബാക്കിയുള്ളവർ വരുന്നത് വരെ കാത്തു നിന്ന് അവര് പരസ്പരം കൈ കോർത്ത് ഒന്നിച്ചോടുകയാണ് സ്പീഡ് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഒന്നിച്ചോടുകയാണ് എന്നിട്ട് ആ മരത്തിന് ചുറ്റും അവിടെ വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ സമ്മാനത്തില് ഈ കുട്ടികൾ ഒന്നിച്ചു പോയി തൊടുകയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം തൊട്ട ആൾക്ക് സമ്മാനം എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും ആ ഒന്നിച്ച് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് തൊട്ടപ്പോ ആ സമ്മാനത്തിന് അർഹൻ എല്ലാവരുമായി ആ പൊതി എടുക്കുന്നു ഈ ശാസ്ത്രജ്ഞന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ല ആ കെട്ടഴിച്ച് മിഠായികളായിരുന്നു അദ്ദേഹം എല്ലാവർക്കും കൊടുത്തു എന്നിട്ട് ഒരു മിഠായി മിച്ചുള്ളത് അത് ആ കുട്ടികൾക്ക് കൊടുത്തപ്പോ അതിലൊരു കുട്ടി എടുത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിന് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്തത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം കുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ മത്സരമല്ലേ വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ പോയി ഞാൻ മുന്നിൽ പോയ വ്യക്തി അത് പോയി തൊടാഞ്ഞത് അയാൾക്ക് സ്വന്തമായി കിട്ടുന്നതല്ലേ കിട്ടുമായിരുന്നല്ലോ കുട്ടികൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞു കൂടെയുള്ളവരെ തോൽപ്പിച്ച് അവന്റെ സങ്കടം കണ്ട് തോറ്റതിന്റെ സങ്കടം കണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും വിജയിക്കേണ്ട ഈ നാട്ടിന്റെ സംവിധാനം അതാണ് 
സർ എനിക്ക് പറയാനുള്ള ഇതാണ് ആ കഥയുടെ പുറകിൽ ഒരു ചുരുളുണ്ട് ഇവിടെ ഒരാൾ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടിയും എല്ലാവരും ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി പരസ്പരമാവുകയാണ് അത് ഈ ആമ കഥയിലും ഒന്നിച്ച് ചേരുന്നു എനിക്ക് എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത്രയേ ഉള്ളൂ സർ നന്ദി നന്ദി താങ്ക് യു സാർ തീർച്ചയായും ഇതിനോട് ചേർന്ന് ഇതേപോലെ ഇതേ മാനങ്ങളുള്ള ഒത്തിരിയും ചിന്തകൾ നമ്മുടെ ചുറ്റുമുണ്ട് ഗോകുമാർ സാർ നമസ്കാരം എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് മുയല് ആദ്യം പരാജയപ്പെട്ടത് മുയൽ അതൊരു പരാജയമായി ഒരിക്കലും കണ്ടില്ല അതൊരു അനുഭവമായി ഒരു പാഠമായി കണ്ടു ആ കാരണം ഓവർ കോൺഫിഡൻസും അലസതയും ആണ് എനിക്ക് പറ്റിയ കുഴപ്പമെന്ന് കണ്ട് ആമ അത് മുയൽ അതനുസരിച്ച് പെരുമാറി മുയല് അടുത്ത പ്രാവശ്യം മാമയ്ക്ക് പറ്റി എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി അനുസരണ എന്നെ ഒന്നിനും കൊള്ളത്തില്ലാന്ന് വിചാരിക്കാതെ അതിൽ എന്ത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പരാജയപ്പെട്ടത് മനസ്സിലാക്കി അതനുസരിച്ച് പ്രവർത്തിച്ചുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് നേടാൻ സാധിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും ചെയ്യുന്ന ആരും അന്യരല്ല ആരും എല്ലാ ജീവികൾക്കും അവരുടേതായ പതിവല്ല ആരും ചെറുതല്ല എന്നുള്ളത് മറയുടെ ഒറ്റവാക്കി മനസ്സിലാക്കി തന്നത് താങ്ക് യു തീർച്ചയായും കുറെ വാക്കുകൾ വളരെ പ്രാധാന്യമുള്ള കുറെ വാക്കുകൾ ഈ കഥകളിലൂടെ നമ്മൾ കാണുകയാണ് ഒന്ന് അമ്പിൾനെസ് അതുപോലെ തന്നെ കൺസിസ്റ്റന്റ് ഹാർഡ് വർക്കിംഗ് സോൾ സെർച്ചിങ് കൂടെ ഒന്നിച്ച് ജീവിക്കാൻ പറ്റുന്ന ആളുകളെ കണ്ടെത്തുക അതുപോലെ ചേഞ്ച് സ്ട്രാറ്റജീസ് ദൻ ടീം വർക്ക് ഗോപകുമാർ സാറും മുരഹരൻ സാറും പറഞ്ഞാലും ഞാൻ യോജിക്കുന്നു അത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് വളരെ ഇഷ്ടമായിട്ട് തോന്നിയൊരു കാര്യം നാലാമത്തെ സ്റ്റോറിയിൽ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ സമകാലീന സംഭവങ്ങളുമായിട്ട് വളരെ അധികം ഉപമിക്കാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണത് കാരണം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ കണ്ടുവരുന്നത് എനിക്കൊരു എതിരാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ എനിക്കൊരു ഒപ്പോനൻ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അയാൾ പറയുന്നതിൽ വാസ്തു ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും എനിക്ക് എതിർക്കണം എന്നൊരൊറ്റ ചിന്തയുള്ളൂ മാഡം പറഞ്ഞതുപോലെ സാഹചര്യത്തോട് അല്ല നമ്മൾ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് സാഹചര്യത്തോട് വ്യക്തിയോടാണ് അപ്പൊ സാഹചര്യത്തോടാണ് നമ്മൾ ശരിക്കും ഫൈറ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് ആ സാഹചര്യം പ്രതികൂല സാഹചര്യം ആണെങ്കിൽ അതിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഭാഗമാക്കായിട്ട് അതിൽ ഒന്നിച്ച് നിന്നിട്ട് അതിനൊക്കെ എതിരായിട്ട് ശബ്ദം ഉയർത്തണം അതാണ് ആ ഒരു ഞാൻ കണ്ട ഒരു മെസ്സേജ് കാരണം ഇവിടെ ഇപ്പൊ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികൾ ചെയ്യുന്നത് ഏതെങ്കിലും ഞാൻ പേര് പറയില്ല ഒരു രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി ഒരു കാര്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ മറ്റേ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടി അതിനെ എതിർക്കണം അതിൽ സത്യം ഉണ്ടെങ്കിലും സത്യം ഇല്ലെങ്കിലും അതിനെ എതിർത്തേ പറ്റൂ നമ്മുടെ വ്യക്തി ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഇതാണ് എനിക്കൊരു എതിരാളിയായിട്ട് ഞാൻ ഒരാളെ കാണുകയാണെങ്കിൽ അയാളെ എതിർക്കണം എന്ന് മാത്രമേ എനിക്ക് ചിന്തയുള്ളൂ അയാളെ തോൽപ്പിക്കണം പക്ഷെ ആ വ്യവസ്ഥിതികളോടോ ആ സാഹചര്യങ്ങളോടോ ആ ചുറ്റുപാടിനോടോ ഞാൻ പൊരുതാൻ ഞാൻ തയ്യാറാവുന്നില്ല ആ ഒരു മെസ്സേജ് ആണ് അവസാനം ഇവർ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഒരുമിച്ച് എന്നെ നിന്റെ വീക്ക്നെസ്സിനെ ഞാൻ സഹായിക്കാം എന്റെ വീക്ക്നെസ്സിനെ നീയും സഹായിക്കുക നമുക്ക് വേണ്ടത് ഈ കാർഡ് കടക്കലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ കോമ്പറ്റീഷൻ ജയിക്കലാണ് അതിൽ ഞാൻ ജയിക്കണോ നീ ജയിക്കണോ എന്നുള്ളതല്ല നമുക്ക് ജയിക്കണം എന്നുള്ള ആ ചിന്ത വളരെ 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 നന്ദി മാഡം താങ്ക് യു വെരി മച്ച് താങ്ക് യു സാർ ജോർജ് സാർ താങ്ക് യു സാർ ഷിബമ നല്ലൊരു കഥ അതിലെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആ നാല് ഘട്ടങ്ങൾ വളരെ കാലഘട്ടത്തിന് യോജിച്ചു തന്നെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒരഭിപ്രായം എൻ്റെ അത് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുക കേട്ടോ ഈ ആമയും മുയലും മലയാളി അല്ല ഒന്ന് രണ്ട് അവർ നമ്മുടെ സ്കൂളിലല്ല പഠിച്ച് എങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ആത്മഹത്യ ഉറപ്പ് ആയില്ലെങ്കിലും ആത്മഹത്യ ശ്രമം ഉറപ്പാവുമായിരുന്നു അത് മാത്രമേ ഇപ്പൊ പറയാനുള്ളൂ വളരെ യോജിച്ച് വിജയിക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആർക്കും തോൽക്കാതെ നമുക്ക് വിജയിക്കാമെന്നുള്ള സന്ദേശം ഈ സമൂഹത്തിന് അത്യന്താപേക്ഷിതം അക്കാര്യത്തിൽ 
വളരെ നല്ല ഉപമയുള്ള കഥ താങ്ക് യു മാം സിമിലർ ആയിട്ടുള്ള കഥകൾ ഓർമ്മ തന്നെ പറയാം കേട്ടോ ഇതുമായിട്ട് കണക്ട് ചെയ്ത് ഒത്തിരി ഒത്തിരി കഥകളുണ്ട് ഇതേപോലെ യാമയും മൊയിലിന്റെയും കഥകൾ സാധാരണയായി കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ് അതിന്റെ ആശയം നമ്മളെല്ലാം ഷെയർ ചെയ്തിട്ടുള്ള സ്റ്റഡി ഫ്ലോ ആൻഡ് സ്റ്റഡി വിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭാഗമാണ് പക്ഷേ ആ ആശയങ്ങളിലൂടെ തന്നെ ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിൽ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് ഈ ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ സഹായിച്ചു എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇന്നത്തെ കഥയുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കഥ ഓവർ കോൺഫിഡൻസ് മാത്രമല്ല തൻ്റെ കഴിവിനെ ഒപ്പം തന്നെ ആമയുടെ കഴിവിനെ പുച്ഛിച്ച് തള്ളി മുയല് അതാണ് അവിടെ നടന്ന ഒരു കാര്യം പിന്നെ രണ്ടാമത് ഒരു തോൽവി വന്നാൽ അതിൽ തോന്നി ജയിക്കണം ഇതെങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് ജയിച്ചില്ലെങ്കിൽ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തോന്നിയ സാഹചര്യത്തിൽ രണ്ടാമത്തെ സംഭവം ഓക്കെ അപ്പോ അവിടെയും ഈ തോൽവിയിൽ ജയമാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ആമയും അപ്പം മാമ കണ്ടുപിടിച്ചു ഈ നേരായ വഴിയിൽ ഓടിയിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല ചില ദുർഘടം പിടിച്ച വഴികളൊക്കെ കടന്നു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മത്സരത്തിന് വാല്യുള്ളൂ എന്ന് മുയലിനെ മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തുകൊണ്ട് നടന്ന ആ അത് തന്റെ കഴിവുകളും അവരുടെ കഴിവില്ല കഴിവില്ലായ്മയും മനസ്സിൽ കണ്ടുകൊണ്ട് ബുദ്ധിപരമായി ചിന്തിച്ചാണ് താനായത് പക്ഷേ ഈ ഒരു മത്സരത്തിലെല്ലാം അവര് രണ്ടുപേരും ഒരുപോലെ ചിന്തിച്ചെങ്കിലും ഒരുപോലെ ആണ് ഇത് വന്നതെങ്കിലും അവര് സുഹൃത്തുക്കളായി വന്നു അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ മത്സരങ്ങളിലെല്ലാം ഉണ്ടാകുന്ന സ്പിരിറ്റും അതിലൂടെ നേടുന്ന ഒരു സന്തോഷവും നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും പക്ഷെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഉള്ള ഒരു കാര്യം മത്സരത്തിൽ വിജയിക്കണമെങ്കിൽ കൂടെ ആടാൻ ഒരാൾ വേണം ആ കൂടെ ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിന്തിക്കാനും ഡെവലപ്പ് ചെയ്യാനും സാധിക്കുകയുള്ളൂ ഏതായാലും പ്രായോഗിക ജീവിതത്തിലെ പല അവസരങ്ങളിലും പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ പറ്റിയ ഗൈഡ് ലൈൻസിനോട് കൂടി ഈ ആമയുടെ മയിലും ആമയുടെയും മയിലിൻ്റെയും ഓട്ടം പറഞ്ഞു തന്ന ശിവാമോൾ മാഡത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങൾ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സാർ നമ്മള് ഓർമ്മ വെച്ച കാലം മുതല് കേട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എത്രയോ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിരിക്കുന്നു ഇത്ര നിസ്സാരമായ ഒരു സംഭവത്തെ ഈ ഷീബാമോള് പറഞ്ഞപ്പോൾ അത് വളരെ വാല്യുബിളായിട്ടുള്ള ഒരു ഒരു സന്ദേശമായിട്ട് മാറി ഈ ഡോക്ടേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഈ സാറുമാര് ജീവിതത്തിന്റെ പല ഘട്ടങ്ങൾ കടന്ന് വിജയവും പരാജയവും സമതുലനാവസ്ഥയും എല്ലാം കടന്നു ചെന്നിരിക്കുന്നവർക്ക് പോലും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ചിന്തിക്കാനും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഇനിയും പഠിക്കാനും ഷീബാമോള് ഈ അരമണിക്കൂർ ഹൃദ്യമായി ചുമ്മാ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു കഥ പറയുന്ന അതേ സ്റ്റൈലില് ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യം വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചു കുപ്പയിൽ കിടന്ന മാണിക്യത്തെ പോലെ ആമയുടെ കഥ ഇപ്പം എല്ലാവരുടെയും മനസ്സിൽ പുതിയ പുതിയ സങ്കേതങ്ങൾ തീർത്ത ശിവമോൾക്ക് എല്ലാവരുടെയും പേരിൽ പ്രത്യേകം നന്ദി ഇങ്ങനെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ജീവിത സാഹചര്യങ്ങളെ ഇതുവരെ വിലമതിക്കാത്ത ഇതുവരെ വെറുതെ കിടന്നിരുന്ന ഇതുവരെ അർത്ഥശൂന്യമായി കണ്ടിരുന്ന വസ്തുതകൾ മതി നമുക്ക് ജീവിതത്തെ കരിപ്പിടിപ്പിക്കാനും നമ്മുടെ ചുറ്റുപാടുകളെ പച്ചപടിപ്പ് പച്ചപ്പുള്ളതാക്കാനും നമ്മുടെ സഹജീവികളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാനും എന്നുള്ള ഒരു വലിയ സന്ദേശം ഈ കൊച്ചു കഥയിലൂടെ സുപരിചിതമായ കഥയിലൂടെ ഇനിയും അനേകം 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 ചിന്തകൾ നമുക്ക് കിട്ടത്തക്ക രീതിയിൽ ഒരു കാൽവയ്പ് താങ്ക് യു ആൻഡ് കൺഗ്രാചുലേറ്റ് ശിവാമോൾ സരസ്വതി മാം 
മാഡത്തിന്റെ ചെറിയ ചെറിയ കഥകളെല്ലാം ഞങ്ങൾ ദിവസം കേൾക്കാറുള്ളതാണ് ഗീത മാസ്റ്ററിലെ നല്ല മോറൽ സ്റ്റോറീസ് ആണ് മാഡത്തിന്റേത് അത്രയ്ക്ക് ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ആണ് വിളിക്കാൻ മാഡത്തിന്റെ സ്റ്റോറീസ് താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു മാം താങ്ക് യു അബ്ദുറഹീം സർ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഈ ഈ ടീം വർക്ക് ഒന്നും ഇല്ലാതെ പോകുന്നതിന്റെ ഒരു കാരണം കുട്ടിക്കാലങ്ങളിൽ പരിശീലിക്കാത്തത് കൊണ്ടായിരിക്കാം അല്ലെ പ്രായമായി കോമ്പറ്റീഷന്റെ തലങ്ങൾ കോമ്പറ്റീഷനോട് മാത്രമേ നമുക്ക് ഗെയിം അല്ലെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റൂ എന്നുള്ളൊരു തോന്നൽ ഇന്ന് എല്ലായിടത്തും എത്തിപ്പോയി ഇങ്ങനെ പറയാറുണ്ട് നമ്മള് ആദ്യമേ നമ്മള് നമ്മുടെ മാതാപിതാ അല്ലെങ്കിൽ കുട്ടികൾ മാതാപിതാക്കളോട് മത്സരിക്കും പിന്നെ അവര് ദൈവത്തോട് മത്സരിക്കും അതിനുശേഷം പറയുമ്പോ ചെയ്ത് കൂടി പോകുന്നതിൽ നരകം കിട്ടാൻ വേണ്ടി മത്സരിക്കും എന്നിങ്ങനെ പറയും പുതിയ രീതികൾ അങ്ങനെയാണ് ഒരു കോമ്പറ്റീഷൻ യുഗമായിട്ട് നമ്മൾ പ്രഖ്യാപിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥിതിയിൽ കൂടെ മാത്രമാണ് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് ടീം വർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ് വളരെ കുറവാണ് പക്ഷെ പുതിയ തരങ്ങളില് നമ്മൾ ഐ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എല്ലാം ടീം വർക്കിന് ഒത്തിരി പ്രാധാന്യമാണ് ടീം വർക്കിലൂടെ മാത്രമേ ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടുന്നുള്ളൂ ആ ഔട്ട്പുട്ടാണ് കൂടുതൽ വാല്യൂ എന്ന് അവർ പഠിപ്പിച്ച് അങ്ങനെ ഒരു ടീം വർക്കിന്റെ സിസ്റ്റം ഉണ്ടാകുന്നത് അവിടെ ഒരു കഥ ഇങ്ങനെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഡിഫറെന്റ്ലി ചലഞ്ചഡ് ആയിട്ടുള്ള കുട്ടികളുടെ ഒരു ഓട്ട മത്സരം അതുപോലെ ഇവരെല്ലാം പല തരത്തിലുള്ള ഫിസിക്കൽ ചലഞ്ച് ഉള്ളവരുടെ ഓട്ടമാണ് ഓട്ടം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് ഒരു കുട്ടി താഴെ വീഴുന്നു അങ്ങനെ താഴെ വീണ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓട്ടം നിർത്തി പിന്നെ ആ കുട്ടിയെ നേരെ കൂടെ ചെന്ന് എടുത്ത് അവരെയും കൂടെ കൊണ്ടുപോയിട്ടാണ് ഫൈനൽ പോയിന്റിലേക്ക് എത്തുന്നത് അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കുട്ടികളുടേതായ മനസ്സിലുണ്ട് പക്ഷെ പ്രായമാകുന്നതനുസരിച്ച് കൂടുതൽ കൂടുതൽ റിസർവ്ഡ് ആയിട്ട് മാറും മാറുന്നു ആദ്യമായി ഞാൻ മേഡത്തിനെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് ഈ എല്ലാവരും കേട്ട കഥയാണ് ആമയും മുയലും തമ്മിലുള്ള മത്സരത്തിന്റെ കഥ എത്രയോ നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നമ്മൾ കൈമാറി കൈമാറി തലമുറ കൈമാറി കൈമാറി വന്ന കഥ അപ്പൊ ആദ്യത്തെ ആ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റോറി മാത്രമാണ് നമ്മളെ മുമ്പൊക്കെ കേട്ടിരുന്നത് അതായത് ഓൾഡ് ജനറേഷൻ കേട്ടു അന്ന് അവർ സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരുന്നു പക്ഷെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷന് ആ കഥയൊക്കെ കേട്ടാൽ അവര് കളിയാക്കും അവരത് മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അവർ ശ്രദ്ധിക്കൂല അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് വേർഡ്സൺ അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ മോഡേൺ ജനറേഷൻ ഡെവലപ്മെന്റ് അതിന്റെ ആ കഥയിലുള്ള കാര്യം മെസ്സേജ് അതൊക്കെ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ മനസ്സിലാക്കുന്ന രീതിയിൽ ആ ഫോർത്ത് സ്റ്റേജ് അതായത് ടീം വർക്കിലൂടെ എങ്ങനെ നമ്മൾക്ക് സാഹചര്യത്തെ മനസ്സിലാക്കി നമ്മുടെ മുന്നേറാം സക്സസ് വിജയത്തിലേക്ക് എത്താന്നുള്ള ആ മെസ്സേജ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഈ അതിന് മോഡേൺ വേഴ്സൺസ് കൊടുക്കുമ്പോഴേ ഇന്നത്തെ ജനറേഷൻ അതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ കാലത്തിനനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഈ പഴയ പ്രോവർബ്സ് പഴയ കഥകളൊക്കെ അതിൻ്റെ ഈ ന്യൂ ജനറേഷൻ ഇമ്പൈബ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അവർ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പറഞ്ഞാലേ അവരിതൊക്കെ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അങ്ങനത്തെ തിങ്കിങ്സും അങ്ങനത്തെ തോട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഉണ്ടാവണം എന്നാൽ മാത്രമേ പുതിയ ജനറേഷൻ നമുക്ക് ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ പഴയ കാലത്തെ കഥകളൊന്നും പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് മനസ്സിലാവൂല അവരത് മൈൻഡ് ചെയ്യൂല അതിൽ അവരൊന്ന് കാര്യം കാണൂല അപ്പൊ ഇങ്ങനത്തെ ചിന്താഗതികളും ഇങ്ങനത്തെ രീതികളൊക്കെ ഈ പ്രത്യേകിച്ച് ട്രെയിനേഴ്സ് ഒക്കെ തന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോൾ പുതിയ കാലഘട്ടത്തിനനുസരിച്ച് ജൂൻ ന്യൂ ജനറേഷൻ അനുസരിച്ചുള്ള കഥകളും അത് മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് പഴയ കഥകളെ മോഡിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പുതിയ വേഴ്സൺസ് കണ്ടെത്തി അതിന് പുതിയ മാനദണ്ഡങ്ങളും പുതിയ എക്സ്പ്ലോഷൻ ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോറേഷൻ ഒക്കെ നടത്തണം എന്നാലേ അത് എഫക്റ്റീവായി നമുക്ക് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനും നമ്മളെ ട്രെയിനിങ്ങും നമ്മളെ വാക്കുകളും ഉപദേശങ്ങളൊക്കെ പുതിയ ജനറേഷൻ കേൾക്കുകയുള്ളൂ അതിനനുസരിച്ച് മാഡം ഇങ്ങനെ മോഡിഫൈ ചെയ്ത് വളരെയധികം അഭിനന്ദനങ്ങൾ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് നിർത്തുന്നു താങ്ക് യു വെരി മച്ച് നമ്മുടെ ഉലഹനാൻ സാർ ആ ഉബണ്ടുവിന്റെ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വന്ന ഒരു കഥയുണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ വളരെ വേഗത്തിൽ ഓടുന്ന ഒരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ആ ഗ്രാമത്തില്
എല്ലാവരെയും തോൽപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയൽ ഗ്രാമത്തിലുള്ള കുട്ടികളുമായിട്ട് മത്സരം നടത്തി അവരെയും തോൽപ്പിച്ചു പക്ഷെ ഓരോ പ്രാവശ്യവും വിജയിക്കുമ്പോൾ ജനം ആർത്ത് കൈയടിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ കുട്ടിയുടെ അധ്യാപകൻ മുൻനിരയിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും അദ്ദേഹം മാത്രം കൈയടിക്കുന്നില്ല അപ്പോ ഈ കുട്ടി അധ്യാപകന്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താല് താങ്കളെ സന്തോഷിപ്പിക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഇത്രയധികം വിജയം നേടിയിട്ടും സാറിന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ചിരി വരുന്നില്ലല്ലോ എന്ന് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് ശരി ഞാനൊരു കൂട്ടം ആൾക്കാരെ ഏർപ്പെടുത്തി തരാം അവരോടൊപ്പം നീ മത്സരിച്ച് ജയിക്കണം കുട്ടി പറഞ്ഞു ശരി അപ്പോ മത്സരം ആരംഭിച്ചു മത്സരത്തിന് കൂടെ കൊടുത്തിരുന്നത് തൊണ്ണൂറ് വയസ്സായ ഒരു അപ്പൂപ്പനും കാലിന് പോളിയോ ബാധിച്ച ഒരു അമ്മൂമ്മയും അപ്പോ വിസിലടിച്ചു കുട്ടി ഓടാൻ തുടങ്ങി അതുവരെയും ഓട്ടം ആരംഭിച്ചപ്പോ ആർത്ത് കൈയടിച്ചിരുന്ന ജനക്കൂട്ടം നിർണിമേശരായി നോക്കി നിന്നു ആരും കൈയടിച്ചില്ല കുട്ടി ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിൽ എത്തി ഇങ്ങോട്ട് ഓടി വന്ന് ഈ സാറിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് താങ്കൾ എന്ത് മായാജാലമാണ് കാട്ടിയത് ഈ കാലം അത്രയും ഞാൻ ഓടിയപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്നെ പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഓടിയപ്പോ ഒരൊറ്റ മനുഷ്യൻ പോലും ഒന്ന് കൈയടിച്ചില്ലല്ലോ എന്തുകൊണ്ടെന്ന് അപ്പൊ ആ അധ്യാപകൻ പറയുകയാണ് നീ ഒന്നുകൂടി ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലേക്ക് വരിക എന്നിട്ട് ഈ പ്രായമായ പൂപ്പനെയും പോളിയോ ബാധിച്ച ആ അമ്മൂമ്മയെയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് അവരോടൊപ്പം നീ ഓടുക അങ്ങനെ ഈ കുട്ടി വീണ്ടും ആ സ്റ്റാർട്ടിങ് പോയിന്റിലേക്ക് വരുന്നു വിസിലടിച്ചു ഇവരെ കയ്യിൽ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹം ഒരു ചുവട് മുന്നോട്ട് വെച്ചു അപ്പൊ അപ്പൂപ്പൻ ആലോചിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ കാലെടുക്കണോ വേണ്ടേ പോളിയോ ബാധിച്ച അമ്മൂമ്മ അത് നീക്കാൻ പറ്റാതെ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു ചുരുക്കത്തില് ആ പോളിയോ ബാധിച്ച വ്യക്തിയെയും പ്രായാധിക്യം മൂലം ശക്തി ക്ഷയിച്ച വ്യക്തിയെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് കേവലം സെക്കൻഡുകൾ കൊണ്ട് താണ്ടിയിരുന്ന ദൂരം ഒരു അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ കുട്ടി ഈ മൂന്ന് പേരോടൊപ്പം ഫിനിഷിംഗ് പോയിന്റിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നു നിർത്താത്ത കൈയടി അപ്പോഴാണ് ഈ സാറിന്റെ മുഖത്ത് ചിരി വിടർന്നത് ആ ചിരി കണ്ടപ്പോ ആ കുട്ടിക്ക് സന്തോഷമായി ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു നമ്മള് ഈ ലോകത്തില് മത്സരങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ നമുക്കുള്ളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കിക്കൊണ്ട് നാം ആ വിജയത്തിൽ എത്തിച്ചേരുന്നു എന്നാൽ നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ളവരെയും കൂടി ചേർത്ത് നാം ആ വിജയത്തിലേക്ക് ആ ഡെസ്റ്റിനേഷനിലേക്ക് എത്തുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിലയ്ക്കാത്ത കൈയടി ഉണ്ടാകുന്നത് ഇപ്പൊ സാറ ആ കഥ പറഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഈ കഥ ഓർമ്മ വന്നത് ഞാൻ പങ്കുവച്ചതാണ് സാബു സാർ വിളിക്കാം അതിപ്പോലെ ഞാൻ പറയാൻ ഈ ആളുകൾ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ മാം പറഞ്ഞ കഥ ഇപ്പൊ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു കഥ കൂടെ ചേർത്തിട്ട് എട്ട് മണിയായില്ല എന്ന സന്തോഷത്തിൽ ഉള്ളവരാരും പോകണ്ട നല്ല വിരുന്നാണ് ഇന്ന് കിട്ടിയത് പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ മാം നല്ലൊരു കഥ നമുക്ക് വീണ്ടും തന്നു എന്റെ കഥ ഇതാണ് അച്ഛനും അമ്മയും അഞ്ചാം ക്ലാസ്സുകാരി ഈ കുട്ടിയാണ് വളരെ മിടുക്കൻ അവള് ക്ലാസ് പരീക്ഷകളോ മറ്റൊക്കെ എഴുതുമ്പോ സാധാരണ അവൾക്ക് നൂറ് മാർക്കാണ് അത് ഗ്യാരണ്ടീഡ് എന്നാ പറയുക നൂറ് മാർക്കിന്റെ ഉടമസ്ഥയാണ് പക്ഷെ അടുത്ത ഈ വർഷത്തിന്റെ തുടക്കം തൊട്ട് അവള് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാർക്ക് കൂടുതൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടേ ഇല്ല എന്നാൽ ഒരു നൂറ് മാർക്കുള്ള ഒരു പുതിയ കുട്ടി ഉദയം ചെയ്തിരിക്കുന്നു അമ്മയ്ക്ക് ഭയങ്കര ദേഷ്യമായി നിനക്കെല്ലാം അറിയാമല്ലോ ഞാൻ ഇവിടെ എല്ലാം ചോദിച്ചിട്ടല്ലേ വിടുന്നത് നീ കിളികളി പോലെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ പിന്നെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടിൽ നിന്ന് നൂറിലേക്ക് നീ പോവാതെ നിനക്ക് അപരീതത്വമൊന്നുമില്ല അപ്പൊ ഇതിങ്ങനെ പറഞ്ഞ് കുട്ടി ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും പക്ഷെ അത് കേൾക്കുമ്പോഴൊക്കെ അച്ഛൻ ഉള്ളിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ചിരിക്കാറും മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഒന്നും പറയാറില്ല അമ്മയുടെ നിരന്തരമായ ബുദ്ധിമുട്ടായപ്പോ ആ കുട്ടി പറഞ്ഞു അമ്മ ഇതാണ് സത്യം എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ഡീൻ എന്ന് പേരായ ഒരു ആൺകുട്ടിയുണ്ട് അവന് സന്തോഷിക്കാനേ നേരമില്ല അവന് ക്ലാസ്സിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ഞങ്ങൾ കൂട്ടുകാരായതുകൊണ്ട് എന്റെ അടുത്ത് വന്നിരിക്കും 
എന്നിട്ട് അവൻ വെറുതെ കണ്ണീർ വീഴ്ത്തുന്ന കാണാം കുറെ ദിവസങ്ങൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു ഡീൻ എന്താണ് നിന്റെ പ്രശ്നം പറയി എന്നോട് പറയി ഞാൻ നിന്റെ ഫ്രണ്ട് അല്ലേ ഗുഡ് ഫ്രണ്ട് അല്ലേ അവസാനം അവർ പറഞ്ഞു എനിക്ക് നൂറ് മാർക്ക് കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ അമ്മയെ പുതിര തല്ലും എന്നിട്ട് ചോദിക്കും നീ അവനെ പഠിപ്പിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലേ അവൻ ഈ തൊണ്ണൂറ്റി എട്ടും കൊണ്ട് വീട്ടിൽ പോകുന്നത് ഇനി എന്റെ അമ്മയെ എനിക്ക് തല്ലു കൊള്ളിക്കാൻ പോയ്യ ഞാൻ ഓരോ തവണയും ശ്രമിച്ചു നിനക്കാണ് ഇന്ന് നൂറ് അതിലെനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ ആ ഒരു ദുഃഖവും കൊണ്ടാണ് ഞാൻ വരുന്നത് അതാണ് എൻ്റെ കണ്ണീർ അപ്പോൾ ഇവള് ഡീനെ സമാധാനിപ്പിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഡീൻ ഈ പ്രാവശ്യം നിനക്ക് നൂറ് മാർക്ക് കൃത്യമായിരിക്കും എന്നേക്കാൾ മാർക്ക് നിനക്കുണ്ടാവും പേടിക്കണ്ട നീ പഠിക്കുന്ന കുട്ടിയല്ലേ അവര് പരസ്പരം ചർച്ച ചെയ്ത് വിട്ടു അടുത്ത ദിവസം ഈ കുട്ടിയുടെ അറിയാവുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ പോലും തെറ്റിച്ചെഴുതി അവന് അറിയാവുന്ന അറിയാവുന്ന പോലെ എഴുതി മാർക്ക് വന്നപ്പോ അവന് നൂറും ഈ കുട്ടിക്ക് തൊണ്ണൂറ്റി എട്ട് മാർക്കുമാണ് ഉള്ളത് അപ്പോ എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ സന്തോഷവും എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇനി അടികൊള്ളാൻ പാടില്ല എന്ന നിശ്ചയദാർഢ്യവുമാണ് രണ്ട് മാർക്ക് ഉപേക്ഷിച്ച് ഉപേക്ഷിച്ച് ഈ പരീക്ഷകളിൽ അവൻ വന്നു ചേർന്നത് ഈ കുട്ടി അച്ഛനോട് സ്വന്തം അച്ഛനോട് നേരത്തെ ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു എന്നൊന്നും പറയണ്ട പക്ഷെ അമ്മയോട് പറഞ്ഞ അമ്മ സമ്മതിക്കില്ല നമ്മളിപ്പോ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ മത്സര ബുദ്ധിയാണുള്ളത് എന്റെ മകൻ നൂറ് മാർക്ക് എന്റെ മകൾ നൂറ് മാർക്ക് ഒരു മാർക്ക് കുറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പോയി പിന്നെ ശകാരം അപ്പൊ ഇത്തരം കുട്ടികളും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലുണ്ട് എന്റെ സുഹൃത്തിന്റെ കണ്ണീരിൽ തുടയ്ക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയും ഞാൻ ഒരൽപ്പം സഹിച്ചാൽ മതി ഓക്കെ സർ കഥ കഴിഞ്ഞു എന്നെ വിട്ടോ ഇല്ല ഇല്ല എന്താന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ എല്ലാ കഥകളിലും ഒരു മെസ്സേജ് ഉണ്ട് അതായത് തോൽവി സമ്മതിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ തോറ്റു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളൊരു അതായത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തില് നമ്മള് ഫാമിലി ലൈഫില് വൈഫിനോടായാലും ഉമ്മയോടായാലും വാപ്പയോടായാലും ജ്യേഷ്ഠത്തിയോടും ജ്യേഷ്ഠന്മാരോടൊക്കെ വഴക്കുണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് അല്ലെങ്കിൽ മത്സരം ഉണ്ടാകുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് തോറ്റു കൊടുത്താൽ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കും അവിടെ നമ്മളെ മത്സര ബുദ്ധിയോട് കൂടി വഴക്കിടാൻ തുടങ്ങിയാലോ അത് വലിയ പ്രശ്നമായി മാറും അപ്പൊ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഇടക്കിടക്ക് തോറ്റു കൊടുക്കുക എന്നുള്ള ഒരു മെസ്സേജ് നമ്മള് അഡോപ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫാമിലി ലൈഫിൽ വളരെയധികം സന്തോഷകരമായിട്ട് നമുക്ക് നയിക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളൊരു മെസ്സേജും കൂടി ഇതിലുണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഓക്കെ താങ്ക് യു അതിനോടൊന്ന് ആഡ് ചെയ്തോട്ടെ ശരിക്കും ബുദ്ധിമാന്മാർക്കും ശക്തിമാന്മാർക്കും മാത്രമേ വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി തോറ്റു കൊടുക്കാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എല്ലാവർക്കും അത് സാധിക്കുകയില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത് കാരണം ഈ ടീം വർക്ക് നടക്കുന്ന സമയത്ത് എന്ത് നിർദ്ദേശം കൊടുത്താലും അതിനൊരു മുട്ടാത്തർക്കം പറയുന്ന ഒരു വ്യക്തി ഒരു ടീമിലുണ്ട് അപ്പോ ഒരു സൂപ്പർവൈസർ മാറി വന്നപ്പോ ഈ പുള്ളി വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ ഈ മനുഷ്യനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരുന്നു ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും സമക്ഷത്ത് വെച്ച് ചോദ്യം ചെയ്ത് അതിനൊരു മറുപടി അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിരിക്കും ഹി ലിസൺസ് ടു റിപ്ലൈ നോട്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് അപ്പൊ ഇദ്ദേഹം വന്നു അദ്ദേഹത്തെ ഒന്ന് പഠിച്ചു വന്നു കഴിഞ്ഞ ഉടനെ എല്ലാവർക്കും ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തു കൊടുത്തു അതിനോടൊപ്പം ഇദ്ദേഹത്തിന് ഇരിക്കൂ സർ എന്ന് പറഞ്ഞ വളരെ ഭവ്യതയോടു കൂടി ഒരു ഇരിപ്പിടം കൊടുത്തു എല്ലാവരോടും പറയുന്ന ഒരു പേരൊന്ന് എടുത്തു പറഞ്ഞു അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം പറഞ്ഞു അതിന്റെ അറ്റത്ത് അങ്ങനെയല്ലേ സർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി കണ്ടാൽ നമുക്ക് തോന്നും ഇദ്ദേഹം വളരെ പേടിച്ചിട്ട് ആണ് അദ്ദേഹത്തോട് പെരുമാറുന്നത് എന്നൊക്കെ തോന്നും പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ആവശ്യം യാതൊരു ബുദ്ധിമുട്ടും കൂടാതെ സമാധാനത്തോടെ ആ ടാർഗറ്റിൽ എത്തിച്ചേരുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പൊ ഈ വ്യക്തിയെ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ട രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോയപ്പോ അദ്ദേഹം പോലും അറിയാതെ അദ്ദേഹം വിജയിക്കുകയും തോറ്റതായി കാണികൾക്ക് തോന്നിയ വ്യക്തി അതിലും വലിയ വിജയത്തിന്റെ നേതാവായി തീരുകയും ചെയ്തു പല കുടുംബങ്ങളിലും അങ്ങനെ സംഭവിക്കാറുണ്ട് സാർ പറഞ്ഞത് വളരെ ശരിയാണ് ഞാൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു തന്നേ ഉള്ളൂ താങ്ക് യു താങ്ക് യു സർ താങ്ക് യു മാം സാറിന് എന്താ പറയാനുണ്ട് പറയൂ അതിനുശേഷം നമുക്ക് ജോഷി സാറിലേക്ക് വരാം ജോഷി സാറ് ലേറ്റ്
അല്ല ഒന്നും പറയാല്ലോ നമ്മളെ ഞാൻ ഹിന്ദിയില് ഒരു ഇത് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഹം കിസി സേ കം നെയ് ഞാൻ ആരെക്കാളും മോശമല്ല ആ ഒരു ചിന്ത നമുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരോടും തർക്കിക്കാനും വിജയിക്കാനും നമ്മൾ പോകുന്നത് ഇത് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനും എൻ്റെ അമ്മ അമ്മച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ആർഗ്യൂ ചെയ്യാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നാട്ടിലായിരുന്നു പഠിച്ച ഫാദറും ഒക്കെ ജംഷഡ്പൂരായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ഉടനെ അമ്മച്ചയായിട്ട് ഞാൻ ആർഗ്യൂ ചെയ്യും അപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു സർവൻറ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സർവൻറ് ഞങ്ങളെ കേക്ക പറഞ്ഞ ഒരു വാക്ക് എന്റെ മനസ്സിൽ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഹം കിസി സേ കം നെയ് അത് പറഞ്ഞിട്ട് ആ കുട്ടി അങ്ങോട്ട് പോവും ആ സ്ത്രീ ഇത്രേ പറയുള്ളൂ ഹം കിസി സേ കം നെയ് ഞങ്ങൾ മനസ്സിലായിക്കോട്ടെ അത് രണ്ടു മൂന്ന് പ്രാവശ്യം പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് എനിക്ക് അതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായത് അപ്പൊ ആ ഒരു മനോഭാവം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ എപ്പോഴും പെരുമാറുന്ന മറ്റുള്ളവരോട് ഞാൻ ആരെക്കാളും മോശമല്ല അങ്ങനെ വിചാരിച്ചാല് നമുക്ക് എപ്പോഴും ആർഗ്യൂ ചെയ്യാനേ സമയം ഉണ്ടാവുള്ളൂ നമ്മൾ ആരും മുന്നിൽ തോക്കില്ല ബൈബിളിൽ ഒരു ഒരു വാക്ക് ഒരു പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് ഇത്ര വലുതാവാൻ എത്ര ചെറുതാവണമെന്ന് അത് നമ്മൾ ആ ഒരു ആ ഒരു ഇത് നമ്മൾ ആ മനോഭാവം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എവിടെയും കഥകൾ കുറെ പറഞ്ഞു ലഹനാൻ സാറും പറഞ്ഞു മാഡം പിന്നെയും പറഞ്ഞു അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞോട്ടെ വിത്ത് സാബു സാറിന്റെ പെർമിഷനോട് കൂടെ സമയം ഉണ്ടല്ലോ സാറേ വലിയ കഥയെന്നല്ല എനിക്ക് ആ ആൾക്കാരെ പേരെന്ന് ഓർമ്മയില്ല ഒരു മാരത്തോൺ റേസ് നടക്കുന്ന സമയത്ത് അത് രണ്ട് കൺട്രീസിന്റെ ഒരു ഇതാ വേൾഡ് അത്ലറ്റിക് ചാമ്പ്യൻഷിപ്പ് ആണോ ഒളിമ്പിക്സ് ആണോ എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല ബട്ട് ഇറ്റ് വാസ് എ മാരത്തോൺ റേസ് മാരത്തോൺ റേസിൽ ഒരു കൺട്രിയുടെ ഒരാൾ രണ്ട് പേര് ഏതാണ്ട് ഒരേപോലെ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പക്ഷെ ഒരു ആള് എനിക്ക് അത് ഓർമ്മയില്ല സോറി ഫോർ ദാറ്റ് അപ്പൊ ആ ഒരു കൺട്രിയിലത്തെ ഒരു മനുഷ്യൻ മുന്നിട്ട് മുന്നിലാണ് ഓടണത് അവിടെ ചെന്ന് ലാസ്റ്റ് ലാപ്പിലേക്കുള്ള ഒരു ഒരു ട്രേണിങ് ഉണ്ട് ആ ട്രേണിങ്ങിൽ ബൈ മിസ്റ്റേക്ക് ഇയാൾ തെറ്റി വേറൊരു ദിശയിലേക്ക് പോകും വെച്ചാല് ക്രോസ് കൺട്രി ഈ മാത്ത എന്ന് പറയുമ്പോൾ റോട്ടിൽ കൂടെ വേണം ഓടാനായിട്ട് അവസാനമാണ് ഈ ലാപ്പിലേക്ക് വരുന്നത് മൈതാനത്തേക്ക് വരുന്നത് അപ്പൊ മൈതാനത്തേക്ക് വരുന്നതിന് മുമ്പായിട്ട് ഇത് വെച്ച് ആരോ മാർക്ക് വെച്ചിരുന്ന അയാൾ തെറ്റിപ്പോയി അയാൾ വേറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഓടി തൊട്ട് പുറകിൽ വരുന്ന ആള് വേണമെങ്കിൽ ഉടനെ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്ത് വരാം ഫസ്റ്റ് ആവാം ബട്ട് അയാള് ഭാഷ അറിയില്ല അയാളെ കൈകൊട്ടി കാണിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു യു ആർ ഗോയിങ് എ റോങ് വേ പ്ലീസ് ടേൺ ദിസ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അയാള് വന്നു അയാൾ ഫസ്റ്റായി അയാൾ സെക്കൻഡായി അപ്പൊ ഇയാളോട് എല്ലാവരും ചോദിച്ചു നിങ്ങൾക്ക് വളരെ നിഷ്പ്രയാസം ഫസ്റ്റ് ആവായിരുന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇയാൾ പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് ആവായിരുന്നു എനിക്ക് ഒളിമ്പിക്ക് മെഡൽ കിട്ടിയേനെ സ്വർണ്ണ മെഡൽ കിട്ടിയേനെ പക്ഷെ എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് ആ സമ്മതിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ഞാനല്ല ചെയ്യിച്ചത് ചെയ്യിച്ചത് അയാളാണ് ഞാനൊരു കുറുക്ക് വഴിയിലൂടെയാണ് ചെയ്യിച്ചത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് എന്റെ മനസാക്ഷിക്ക് എതിരായിട്ടാണ് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു മനോഭാവം ഒക്കെ നമുക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് വിജയത്തെ എല്ലാവരും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് പോകാൻ പറ്റും ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു നേട്ടോ ഞാന് ഇന്നത്തെ ദിവസത്തിനൊരു അഭിനന്ദനം പറയാന് എനിക്ക് തരമുള്ളൂ കാരണം ഞാൻ ഈ അനുബന്ധ കഥകൾ മാത്രമേ കേട്ടുള്ളൂ ടീച്ചർ പറഞ്ഞ യഥാർത്ഥ കഥ കേൾക്കാൻ എനിക്ക് സാധിച്ചില്ല എനിക്ക് ചെറിയ ഒരു പരിയുടെ അസ്വസ്ഥത ഉണ്ടാകും എന്ന് ഞാൻ ഇന്നലെ സാബുസാറിനോട് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ഞാനിവിടെ കയറിയപ്പം എന്നെക്കാൾ പനിയുടെ പ്രശ്നം സാറിനുള്ളവർ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഒക്കെ അതും സൗഖ്യമാകട്ടെ വേഗം ഏതായാലും കൊള്ളാം ഇന്നത്തെ കഥകൾ അവസാനം പറഞ്ഞ കഥകളെല്ലാം ഗംഭീരമായിരിക്കുന്നു തോൽവിയും വിജയവും അതൊക്കെ മറ്റുള്ളവരെ കൂടി വിജയത്തിലേക്ക് എത്തിക്കുമ്പോഴാണ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഈ രാത്രിയിൽ കേൾക്കുകയാണ് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ ചില പൊളിറ്റീഷ്യൻസിന് ഈ ഒരു ഈ പരാജയപ്പെടുന്നതിനെ വിജയിപ്പിക്കുകയല്ല ഈ മെയ് വഴക്കമുണ്ട് ടീച്ചർ ഇടയ്ക്ക് പറഞ്ഞ വിമതനായി പെരുമാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആളിനെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന പോലെയൊക്കെ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള ആളുകളെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ നല്ല മെയ്വഴക്കമുള്ള രാഷ്ട്രീയക്കാർക്ക്
ഭൂരിപക്ഷം ഇല്ലാതെ പോലും കയറിയ ഗവൺമെന്റിന് അഞ്ചു വർഷം ഭരിച്ച ചരിത്രം ഭാരതത്തിന്റെ ചരിത്രത്തിലുണ്ട് അതൊക്കെ ഒരു പ്രത്യേക കഴിവാണ് അത് ഈ പറയുന്ന രീതിയിൽ പരാജയപ്പെട്ടവനെ തോപ്പ് ജയിപ്പിക്കാനായിട്ടുള്ള മനോഭാവത്തിലാണോ എന്നറിഞ്ഞുകൂടാ അതൊക്കെ ഓരോ മെയ് വഴക്കങ്ങളാണ് ഈ കഥയിലും ആ പ്രവൃത്തിയിലുമൊക്കെ ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ചില അംശങ്ങൾ ദർശിക്കുവാൻ സാധിക്കും ഏതായാലും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ധാർമ്മികത അത് ന്യൂ ജനറേഷൻ ആണെങ്കിലും ഓൾഡ് ജനറേഷൻ ആണെങ്കിലും അത് തുലരേണ്ടതുണ്ട് അതിന് ഇത്തരം കഥകൾ ഉപകാരപ്പെടും കഥകൾ കേൾക്കുന്നതും കഥകൾ വായിക്കുന്നതും ഒക്കെ ഉപകാരപ്പെടുമെന്നുള്ള കാര്യത്തിന് തർക്കമില്ലാത്ത സംഗതിയാണ് തീർച്ചയായിട്ടും നന്മയുണ്ടാകട്ടെ ആ അർത്ഥത്തിലാണ് ഇന്നത്തെ ഈ സെഷന് ടീച്ചറിനും ഇളയന്നാൻ സാറിനും വിൻസെൻ്റ് സാറിനും തുടങ്ങിയ എല്ലാവർക്കും പ്രത്യേകിച്ച് സർവോപരി ഈ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൻ്റെ അധിപനായ അബു സാറിനും ഒക്കെ ഞാൻ നന്ദി പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എല്ലാവിധ ഭാഗങ്ങളും താങ്ക് യു ജോഷ് സാറിനെ വീഡിയോ കണ്ടപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയായിരുന്നു എന്തോ ക്ഷീണം ഉണ്ടല്ലോ എന്ന് എന്താ പറ്റിയത് സാറേ എനിക്ക് ക്ഷീണം പലതുണ്ട് അതിലിപ്പം കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു തരം പനി പോലെ പനിയുടേതായ ആ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് ഈ സൗണ്ട് എന്നെ ഒരുപക്ഷെ കേൾക്കുമ്പം സൗണ്ടിന് വ്യത്യാസം ഉണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിഞ്ഞുകൂടാ തലയ്ക്ക് ഭാരം തുമ്മൽ ഒരു തരം ഇറിറ്റേഷൻ മൂഡ് ഓഫ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള സംഗതികളാണ് ഇപ്പം അനുഭവപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് മഴയും അപ്പോൾ വേറെ ഒന്നും പറയാനില്ല എന്ന് വിചാരിക്കാം അല്ലെ നാളെ നമുക്ക് മൈൻഡ്ഫുൾ മെഡിറ്റേഷന്റെ ദിവസമാണ് ഹാപ്പിനെസിന്റെ മറ്റൊരു വേർഷൻ മൈൻഡ്ഫുൾനെസ്സിലൂടെ എങ്ങനെ ലഭിക്കുമെന്ന് കണ്ടെത്താം പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞല്ലോ അല്ലേ പ്രൊഫസർ പറഞ്ഞു ഓക്കെ അപ്പം ശിവമോൻ മാം താങ്ക് യു വൺസ് അഗെയിൻ വീണ്ടും ഇതുപോലുള്ള നിറഞ്ഞ കഥകളുമായി വീണ്ടും നമുക്ക് കേൾക്കാം സോ താങ്ക് യു ആൻഡ് ഗുഡ് ആക്ച് താങ്ക് യു ഫോർ ദൈൻഡ് താങ്ക് യു